Moin Moin zur neuen Folge von Gerrits Tagebuch. Sozusagen eine Erkältungsfolge, denn uns im Wunderland hat irgendwie, hat's irgendwie fast alle erwischt. So mich auch. Deswegen etwas krächziger heute. Wir haben heute ein Italien-Update vor und wir möchten ein bisschen über den Millennium-Falken berichten, den wir zum Pflegen gebracht haben am Flughafen und viele kleine Themen, wie zum Beispiel das hier. Wir haben vor, das ist schon viele Monate her, mal ein kleines, kleinen Versuch gestartet. Mit einfach einer Plastikpyramide kann man ein Hologramm erzeugen. Ich habe das eben gerade im Dunkeln, haben wir das schon mal vorgedreht. Und da haben wir uns überlegt, wo können wir das zum Gottes Willen einbauen. Wir wollen es unbedingt haben und ihr habt einen Platz gefunden. Ja, wir hatten ja noch das kaputte alte Wasserkraftwerk, was dummerweise immer ausgelaufen ist. Und wo keiner wirklich Lust hatte, das Ding mal wirklich dicht zu kriegen. Aber das Ding hat einen super Keller unten drunter und das hat sozusagen perfekt gepasst für irgendeinen großen Versuchsausbau. Also ich hatte dieses Video mit dem Blitz gesehen, das ja. war der Hammer. Wir haben uns gefragt, wo können wir dieses Ding einbauen. Ja, das muss in irgendein Versuchslabor, wo viel Strom gebraucht wird. Passt natürlich über ein Wasserkraftwerk und so ist das Ganze dann da reingewandert. Und, Man sieht ja. auch Stefans Funke und blitzende Handschrift da drin, die ich allerdings immer sehr liebe. Ich kann mir das stundenlang angucken. Und man sieht auch deine Handschrift, weil du musstest dich mit dem Bildschirm und dem Hologramm rumquälen. Genau, dabei sind mehrere Stunden weit draufgegangen, weil hier galt es einfach wirklich die Feinheiten äh, auszuspielen. Wie dick muss jetzt die Scheibe sein, damit wir wirklich ein vernünftiges Bild bekommen? Wie positionieren wir am besten den Monitor, der dieses Bild auf die Scheibe bringt? Das war alles nicht ganz einfach, hat aber im Endeffekt gut funktioniert. Vor allen Dingen im ersten Schritt gab es noch Reflexionen, die sind jetzt weg. Super genial. Und auch vielen Dank an dich, dich sieht man nämlich immer nicht, Jesko, der dreht die Filme, weil er hat uns das schöne Video gemacht. So, das ist ein Start für das Thema Hologramm. Das werden wir in den nächsten Wochen noch mal gucken, wo wir das sonst noch so einbauen können. Und deswegen gehen wir mal direkt schön in die warme Sommersonne von Italien. So, zum Italien-Update gehen wir mal in unseren, ich nenne ihn mal geheimen, ähm, wie weit ist denn Italien nun Gang? Denn Gerd the Builder im vierten Jahr Italien bauen. Wann? Wann? Naja, es geht jetzt stark voran. Oben sieht man noch nicht alles Fertige, aber hier unten im Keller gibt es schon ganz viele Details, die schon darauf warten, das Licht des Tages zu erblicken. Zum Beispiel die Häuser hier von Rom. Ja, römische Häuser. Ich gehe hier gerne mal rein, weil hier ist das, wo ich mich schon tierisch drauf freue, wenn es mal die, das Sonnenlicht von Italien erblicken wird, wenn es nämlich eingebaut wird. Hier, hier da zum unten? Beispiel ein echter Schatz. Haben wir die Insel Capri so in klein nachgebaut. Hier versammelt sich so die italienische Hochprominenz. Ich nenne es mal, mal beim Namen die Bunga Bunga Villa. Oder ein da. Stück weiter oben wird es etwas kärglicher. Die Realität wirklich vorm Herrn. Da haben also eine Menge Leute, würde ich sagen, lange dran gepinselt, vor allen Dingen um die Alterung hinzubekommen. Das ist halt unser Hauptschwerpunkt, ne? dass die Mauerfassaden, die ganzen Dinge alt aussehen. Dass man den Putz erkennt, den Schmutz den Wind und Regen hinterlassen haben. Also es sind so viele liebevolle Details nachher in Italien zu sehen, dass ich schon fast wieder nervös bin, ob man das nachher überhaupt noch wahrnehmen wird, dass also was an Arbeit in diesem kleinen Ding drin steht. Auf jeden Fall freue ich mich tierisch. Hier in dem Gang, wenn man noch weiter guckt, sind noch eine Menge vorbereitete Sachen, was mir sagt, wann können die ans Licht? Ja, wir sind schon sehr weit. Also wie du drüben schon hörst, es wird gehämmert und gedroschen in Ligurien. Da wird gerade Holz und Stahl aufgebaut, dann kommt Fliegengitter und Begrünung und dann werden die gesetzt. Alles klar, das gucke ich mir mal an, weil äh, Fliegengitter begrünen und Gips bauen ist etwas, was relativ schnell geht und mhm. zügig ist und wo dann wirklich alle Gas geben, weil sie darauf warten, dann wirklich den mit schönsten Abschnitt zu beginnen, nämlich das Einbauen von Sang Sang. Wir gucken es uns mal an, Toskana. Hi Judith, schön warm hey. habt ihr es hier. Hey Gerrit, du kommst, um dir ein paar Updates zu holen. Richtig. Wir müssen schnell sein, wir sind wirklich emsig am Arbeiten und wollen ordentlich was schaffen. Hier geht's voran, wie die Bienen arbeiten wir hier. Söndgart hier in einer wahnsinns kurzen Zeit, alles begrünt. Der Schuh ist dabei, den Bahnhof zu bauen. Bahnhof doppelstöckig. <lacht> Lies wird in den nächsten Tagen hier weiter gipsen. Es ist vorbereitet zum Gipsen bis zu dieser Straße. Und Tino ist fleißig am Schrauben. Der macht schon hier, kommt mit. Der macht hier Grundplatten für die Häuser. Und der baut die Straßen. Torben baut hier Luken und Klappen. Der Manu baut da hinten die Ecke voll. Ich denke, in den nächsten vier Wochen mit vier Tischlern haben wir die Ecke hier fertig. Holztechnisch. Super. Und ich kam ohne eine einzige Frage aus. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Toskana wirkt genauso, wie ich sie aus dem Urlaub kenne, wo noch nicht mal Bäume da sind. Super, und ich bin immer wieder fasziniert, wie es aussieht, was ja natürlich am Ende alles hinter der Landschaft verschwindet. Ne? Cool, bis später, danke. 
So, kommen wir zu einem kurzen Zwischenschuss sozusagen. Und zwar, wir haben seit heute einen neuen Snapchat-Channel. Und da werden wir jeden Tag ganz viele Snaps senden mit diesem Snapchat-Handy, was eigentlich also sozusagen überall im Wunderland rumgegeben wird. Aber ihr beide werdet primär da den Inhalt senden. Genau, ähm, ich bin Jesko aus der Marketingabteilung. Normalerweise seht ihr mich nicht, weil ich hinter der Kamera bin. Und das ist Lena. Ja, ich bin Jesko, ist Auszubildende in Mediengestaltung, Bild und Ton. Genau, und dann lass uns mal den ersten Snap starten. Und zwar auf Mini Wunderland findet ihr uns dort. Und der große, große Clou ist, das, was wir jetzt machen, ist jetzt sofort draußen, während ihr diese Folge erst in einer Woche seht, weil wir sie noch fertig schneiden, schneiden müssen. Und deswegen geht's jetzt mal los. Hallo Leute, wir drehen gerade Gerrits Tagebuch und wir, und wir berichten über Snapchat. Das heißt, was ihr jetzt seht, wird in Gerrits Tagebuch erst in einer Woche zu sehen sein. Bis dann. Bis dann. <lacht> so, ich mache mal schnell einen Snap von Schuh. Schuh, was machst du hier gerade? Das sind meine ganzen Graffitis, die ich hier gerade nochmal kontrolliere. Und äh, warte, du musst ja nicht alles sehen. Was, was ist das? Ein Kackhaufen. Nagasong, was baust du heute? Ich baue die Schutzglinde für mein Viadukt. Für die Brücke? Und Viadukt heißt übrigens Brücke und ist Thema der neuen Bella Italia Folge. Hallo Sascha, früher habe ich nach einer LED gefragt. Hast du mal ein Haar? Ja, warte mal. Hier. Das sind die allerneuesten kleinen LEDs, die Sascha mit der Hand lötet. Ich konnte das gar nicht glauben. Ich habe das Ding bekommen und dachte, es sei wirklich nur ein Haar. Das ist 0201, so klein, dass man die LED gar nicht mehr sieht. Und es ist tatsächlich so, sie funktionieren, sie leuchten. Wenn ihr dann jetzt Lust bekommen habt, dann folgt uns auf dem Snapchat Mini Wunderland. Und äh, ich freue mich, wenn ihr zuguckt. So, gib's mir wieder. Ich, ich will doch mal. <lacht> So, wir sind am Flughafen angekommen, weil wir hier, Axel und ich zum Beispiel, jeden zweiten Morgen gefühlt momentan stehen und versuchen, unseren Millennium Falken in Betrieb zu nehmen. Der ist schon oft geflogen, er ist auch jeden Tag im Dauerbetrieb eigentlich unterwegs, aber nur wenige Stunden, denn dann fliegt er meistens mit komischen Fehlern wieder raus. Vorweg, er hat etwas länger Bauzeit gedauert als andere, weil wir uns unter anderem auf was einfallen lassen haben, nämlich hier, die Aufnahme für die Stangen ist servobetrieben, das heißt, wir können den Anstellwinkel seitlich, also den Neigungswinkel, verändern. Das werdet ihr gleich noch mal sehen, wenn Axel und ich testen. Aber wir wissen nicht, immer noch nicht genau, woran es liegt. Er entgleist ständig. Und es wird vom Leitstand immer mal wieder berichtet, ich habe es noch nicht live gesehen, dass der auch beim Starten und Landen ganz komisch sich verhält. Hintergrund, er startet nicht wie ein normales Flugzeug, also sprich beschleunigen, Nase hoch, weg, sondern eher wie ein Hubschrauber oder sagen wir mal wie ein Raumschiff. Denn es ist einfach völlig anders. Es hat mit den normalen Flugparametern nichts zu tun. Es musste was Neues programmiert werden. Und wie es so bei neuen Sachen ist, erstens, vielleicht ist da noch mal ein Fehlerchen drin, zweitens, man kann es jeden Tag noch optimieren. Das machen wir heute und wir versuchen auch endlich den Fehler zu finden, warum der ständig entgleist und damit immer wieder in der Werkstatt landet. Legen wir los. Sag mal, hast du es eigentlich mal live erlebt, dass, äh, dieses, ähm, dass er zu steil steht und nicht durchs Fenster passt? Ich habe das immer nur als Fehlermeldung hier gesehen. Also ich wurde auch immer nur dazu gerufen. Ja. Die einzige Idee, die mir kam, ist, dass die Stangen nicht richtig eingestellt sind. Hast du das Gefühl, dass er drin ist? Ja. Das ist jetzt ich mehr als ein Millimeter. Ich habe es sozusagen selbst hinbekommen. Das ist ein absoluter Zufall, dass wir es gerade erleben, weil er hätte Not halt machen müssen, Stangen zu weit auseinander. Er zeigt mir hier an, die beiden Stangen sind zu weit auseinander. Weil er jetzt aber in, in einem Skript läuft, also außerhalb der, ähm, der normalen Startsequenz, muss ich da nochmal gucken. Aber das ist ja... Wenigstens sehe ich es jetzt mal live. Ja. Gut, ich fahre einmal schnell wieder runter. Und jetzt fahre ich die linke Stange, als wenn es ein Start wäre, mal 10 cm hoch. Er warnt mich hier, aber er macht keinen Nothalt. Okay. So, und jetzt fahre ich die Stange ein, mache genau das gleiche nochmal. Flugzeug 1 startet klassisch. Und jetzt sage ich mal, linke Stange plus 10 cm. Klack. Ja. Nothalt. Alles klar, ein Fehler gefunden. Axel, kannst du bei dem ähm, gleich mal ganz genau hinschauen? Ich mache einen Start, ohne zu verfahren. Das heißt, wir machen, ab, wir machen einmal die ganze Startsequenz auf der Stelle durch. Ja. Ob er in dem Moment, wo er mit hochgehoben wird, sich schon schräg stellt. Ja. Also ich würde behaupten, der kippelte gleich. Ja. 
Ganz leicht nur, aber. Aber war beim schon Absetzen zusätzlich. war jetzt gerade. Das heißt, es ist nicht die Software. Das muss dann ja der, der Servo sein, der ihn nicht halten kann, ja. vielleicht. Er hat nicht gekibbelt. Kippelt gar nicht. Ich verstehe nicht, warum der am Ende schräg abgesetzt wird. Das suche ich ja auch schon länger. Ja. Denn wenn ich ihn jetzt wieder hochhebe, zack, ist er ganz gerade. Schön gerade, ja. Und wenn ich ihn jetzt so einfach nur per Hand absetze, gerade. Es kann sein, dass meine Flügelwackelsequenz länger ist als meine ganze Landesequenz. Aha. Ich mache die mal kurz einfach testweise signifikant kürzer. So, jetzt darf er noch ein bisschen wackeln. Und jetzt soll er gleich damit aufhören. Jetzt. Das ist besser. Ja. Viel das sieht doch gut aus. So, mal gucken, ob er jetzt wieder entgleist. Und vor allen Dingen. Ich lasse ihn los. Jetzt. Haut wieder ab, ne? Ja. Ich krieg das nicht. Völlig falscher Draht. Keine Ahnung wieso. Kannst du mal mit rüberbringen? Ja. Die Ursache für, dass wir den sehr schwer machen mussten und dass er ständig entgleist, ist ganz trivial. Sie ist sozusagen physikalisch bedingt. Autos sind vor 130 Jahren oder so erfunden worden und seit 130 Jahren hat man mit denen rumgetestet, was der optimale Randstand ist, wo die Lenkung sitzen muss und so weiter und so fort. Deswegen haben wir es bei unseren Autos ganz einfach. Wir bauen die Lenkung dahin, wo die Lenkung immer war. Und wir bauen den Antrieb dahin, wo der Antrieb immer war. Bei Flugzeugen ist das nahezu ähnlich. Auch die, seit Jahren rollen die auf dem Rollfeld rum und es funktioniert. Und auch wir haben die Räder dahin gebaut, wo Flugzeuge Räder haben. Wir hatten das getestet. <lacht> Stimmt. Hier, dieses Gerät ist nie zum Fahren konstruiert worden sondern nur zum auf der Stelle landen. Und es kommt noch weiter, es ist ein reines Fantasieobjekt, wo der Konstrukteur sich über, über Fahrdynamik keine Gedanken machen musste. Wo hat er denn hier seine, seine Stelzen hingesetzt? Ganz hier hinten. Das ist vom Schwerpunkt Punkt Unfug. Ich wage es zu bezweifeln, dass der hinten einen so starken Antrieb, also so schweren Antrieb hat, dass er, wenn er die Räder nach vorne gesetzt hätte, nach vorne hochgehen würde. Das glaube ich nicht. Aber wer weiß, ob es so ist. Wir, stumpf wie wir waren, haben die Räder dahin gesetzt, wo 1976 der Konstrukteur des Falken sie hingesetzt hat und das funktioniert nicht. Das heißt, wir müssen alle Räder weiter nach vorne setzen, damit das ungefähr gewichtetechnisch im Gleichgewicht ist, weil sonst ist der vorne einfach zu schwer, weil sämtliches technische Gewicht lastet jetzt mehr auf dem Vorderrad. So trivial ist es. Der ist einfach in seinem Leben noch nie gefahren. Ich gehe mal zu Sven, weil die Start- und Landedinger haben wir ja heute cool hinbekommen, dass er die Sounds fertig macht. Und dann geht er in die Werkstatt und wird massiv umgebaut. Ja, fliegen können wir perfekt, fahren noch nicht, aber da wir ja perfekt fliegen können, fehlt noch eine Sache, um es ganz toll hinzubekommen, der Sound. Und für Sound ist immer Sven zuständig, deswegen habe ich mich vertrauensvoll mal hier hingesetzt. Ich habe ein paar Handyvideos gemacht von den Start, durch Land, äh, durch Start und so weiter. Und wir werden jetzt mal tolle Sounds dafür machen, die oben aufspielen. Und wenn wir damit fertig sind, zeigen wir euch fertige Bilder. So, als erstes ein Start. Jetzt kommt die Landung. Das ist das Durchstarten. Wir haben auf jeden Fall momentan sehr viel Spaß, den Falken fliegen zu lassen, weil wir sehr lustige Reaktionen kriegen. 2016 haben wir uns viel vorgenommen, Italien zu eröffnen, den Vesuv fertig zu kriegen. Nächste oder übernächste Folge erzähle ich da wieder ein bisschen mehr. Und wir haben Projekte aus alter Zeit, die wir uns schon lange vorgenommen haben, uns vorgenommen, ein oder zwei davon dieses Jahr mal anzupacken. Wer Lust hat, kann bei YouTube mal Tokyo Symphony eingeben. Das ist ein Video, vor drei Jahren haben wir das gesehen, 
wo die Stadt Tokio Stadtmarketing betreibt und sich eine sehr kreative Idee hat einfallen lassen. Und das haben wir gesehen und sofort die Ideen sprudelten und hatten Lust, das zu machen. Wir sind aus zeitlichen Gründen nie dazu gekommen, wir haben ja immer zu viele Ideen, aber jetzt hat Sven es mal angepackt und zwar das Thema Projektion. Und dabei Projektion auf irgendwelche Gebäude, die wir auf der Anlage haben. Wir haben jetzt selber nur erstmal mit einem Haus gespielt, wo es ja diverse Möglichkeiten gibt, ob man jetzt mit Farbflächen arbeitet oder äh, Konturen oder Linien nachbildet. Man kann auch sogar noch kleine Zeichentrickfilme darauf zeigen, Ganze noch ein bisschen mehr zu animieren. Aber die Kreativität, die mir immer ein bisschen fehlt, kommt dann halt von den Kollegen. So, was sagtest du? Was wolltest du haben? Ja, also die Königsdisziplin habe ich immer mal gesagt. Weil wir wollen versuchen, das in der Schweiz noch dieses Jahr einzubauen und ein paar kleine Geschichten erzählen. Ein bisschen, dass man halt in einem Fenster auch Flammen, habe ich schon ja. gesehen, machen kann. Mehrere Häuser beleuchten, dass wir eventuell es schaffen, in der Schweiz diesen großen Staudamm brechen zu lassen und über Animationen, die auf den Häusern und so weiter stattfinden, dann nachher einen Dammbruch oder sowas realisieren können. Keine Ahnung, ob wir das schaffen. Wir werden es versuchen und mega cool, was ich da schon sehe. Wir haben aber noch ein zweites Thema. Deswegen müssen wir einmal kurz umbauen. Yep. Das hier ist ein Thema, wo wir absolut im Versuchsstadium sind. Wir haben verschiedene Ideen, aber ich zeige als erstes mal, was es ist. Das ist ein Bildschirm. Und dieser Bildschirm ist die Glasscheibe. Das heißt, dahinter ist ein beleuchteter Kasten, wo jetzt mal so eine Getränkeflasche drinsteht, die man ab und zu mal sieht. Und die Glaswand an sich lässt sich halt mit beliebigen Filmen oder was auch immer bespielen, sogar in Farbe. Und die Idee dahinter ist, dass zum Beispiel, es gibt ganz viele, aber senkrecht in die Anlage einzubauen, irgendwas zu machen, und dann entsprechend den Film so abzufahren, dass es so aussieht, als wenn sich ein Schachtdeckel plötzlich öffnet und darunter ist irgendetwas. Da gibt es viele Ideen, aber das ist ein erster Test und wir sind schon mal ziemlich fasziniert mit einem Kasten und diesem besonderen Bildschirm, was man so für Effekte erzielen kann. Das wird ein zweites Thema, was wir dieses Jahr anpacken wollen. Freue ich mich sehr drauf, genauso auf die nächste Folge, weil es hoffentlich wieder viele spannende Wunderland-Themen gibt. Und ich freue mich immer, dass so viele Leute zusehen, wie immer und sage danke, bis zum nächsten Mal. Tschüss. So, ein kurzer Zwischentag, denn wir haben was Neues. Wir haben einen Snapchat. Snapchat Channel. Snapchat Channel. Schnaps! So, jetzt kommt ein kurzer Zwischenschuss. Wir haben nämlich einen Zwischenschuss Snapchat Channel. So, hier kommt ein kurzer, ein kurzer Zwischentag. Und zwar, wir haben einen neuen Snapchat. Snapchat, Snapchat, Snapchat. Snapchat. Fischersprit zu Fisch. Fischersprit, aß frische Fische, frische Fische, aß Fischersprit. So, wir stehen hier für einen kleinen Zwischenschuss und zwar, wir haben einen neuen Schnappset. <lacht> so, hier kommt ein kurzer Zwischenschuss und zwar, wir haben einen neuen Snapchat-Channel und dieser Snapchat-Channel heißt miniwunderland.de. Auf jeden Fall werden wir mit diesem Snapchat-Handy jeden Tag. So, wir stehen hier für einen kurzen Zwischenschuss und jetzt kommt das Wort, was ich ungefähr 20 Mal versucht habe auszusprechen, ist aber ein Zung... Zung Wie groß ist die Speicherplatte?